Welkom bij Geldzaken. Mijn gast vandaag is een uh, innovatieve ondernemer... die heel innovatief bezig is in een branche die eigenlijk nogal traditioneel bekend staat. Namelijk die van de echtscheidingen. Hier bij mij in de stoel uh, CEO van DivorceHotel.com, Jim Halvens. Welkom, Jim. Goedemiddag. Ja, want de, de branche rondom scheidingen, ja, dan hebben we het eigenlijk over advocaten, denk ik. Ja, in principe is het zo dat, dat als je gaat scheiden, moet er altijd een advocaat bij komen. Wij werken in Nederland ook met advocaten, omdat ik van overtuigd ben dat, dat als je een advocaat als mediator hebt, dat dat in Nederland nog altijd de beste insteek is. Alleen uh, denk ik wel dat, dat er heel veel verschillen zitten in de advocatuur. En daarom zijn wij met Divorce Hotel echt op een hele andere manier bezig. Want Divorce Hotel, leg het even uit. Wat is precies het idee, het concept? Ja, het idee is, is heel simpel. Ik, het is mijn, mijn ambitie en mijn doel om scheiden gewoon te vereenvoudigen. En om het betaalbaar te maken en het een stuk positiever te maken. Nou, dat hebben we destijds bedacht van hoe zouden we dat kunnen doen. En toen kwamen we op een idee om dat op een neutrale grond te doen. En daarbij een stel weg te halen uit het dagelijks leven. Weer terug bij elkaar te brengen. Zo kwam ook de hotelgedachte. Ze gaan op vrijdag en soms op zaterdag gaan ze het hotel in. Op zondag kom je er gescheiden uit. Dus dat is, je weet precies wanneer het start. Je weet wanneer het eindigt. En je weet ook exact wat het kost. En dat zijn hele grote frustraties. Die je ook in de advocatuur nog steeds ziet. Dat mensen het gevoel hebben, ik schrijf gewoon een blanco check uit. En maar kijken wat er gebeurt. Want zo is het normaal gesproken als je gaat scheiden? Nou, ik, ik heb daar wel een hele sterke mening over. Ik vind wel dat, dat er binnen de divorcebranche uh, zeg maar, gewoon veel uh, ja, geprofiteerd wordt van, van lastige situaties. In heel veel gevallen kan het gewoon veel sneller. En dan heb ik het niet alleen over de advocatuur, maar dat kunnen ook gewoon mediators zijn. Wat heb je daar een soort van sch uh, schatting van? Wat een, een normale scheiding, hoeveel uur daar ongeveer in gaat zitten? Ja, dat ligt er enorm aan. Hè? Dus een scheiding kan uh, afhankelijk van je situatie. Ben je, ben je getrouwd? Heb je een eigen huis? Heb je een bedrijf? Dus dat, dat is Meestal dat... ben je als je gaat scheiden wel getrouwd, eerst? Sorry, ja, klopt. Ja, dat, dat, maar goed ook. Maar dat, uh, maar, dat, dat ligt er wel aan. Maar heb van... je een eigen huis? Heb je kinderen misschien? Dat ik ik noem het voorbeeld. Het komt, ook, het komt ook voordat mensen niet getrouwd zijn... En, en dat het nog steeds heel lastig is en ze dan ook bij ons uitkomen. Dus dat gaf ik als voorbeeld. Maar okay. laten we er wel even vanuit gaan dat mensen inderdaad getrouwd zijn. Dan dus ook een officiële scheiding. En uh, ja, dan, dan, dan is het bij ons heel overzichtelijk wat er gaat gebeuren. Je weet waar je aan toe bent. En dat is iets wat, wat je gewoon in de markt niet echt zag. En mensen hebben nog steeds vaak... en als je om je heen ook vraagt naar voorbeelden... dat is het voordeel, die hoef ik vaak niet eens te vertellen. Uh, iedereen kent wel de, de, de gruwelen van, van situaties die totaal uit de hand gelopen zijn. Maar ligt dat dan niet aan de mensen uh, zelf? Aan het, aan het echtpaar zelf uh, wat uit elkaar wil? Dat zij het zelf moeilijk maken? Ja, in, in veel gevallen zeker. Want ik zeg ook altijd, die voorstel is niet voor iedereen. Maar het is wel zo dat ik van mening ben dat naarmate de scheiding langer duurt en naarmate jij een proces rekt en de, de man alweer een nieuwe vrouw heeft, de vrouw een nieuwe partner en ze gaan allemaal met elkaar bemoeien, dan kan dat dus ontaarden in vechtscheidingen. Dat, zeggen we, dat hebben wij destijds gedacht, dat moet anders. En wij vinden dus, maak een, een proces overzichtelijk. En in het buitenland hebben ze ons wel eens de Uber voor divorce genoemd. En waarom? We, hebben, we doen hetzelfde wat iedereen doet, alleen heb, heb ik destijds met mijn team het probleem platgeslagen. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Twee mensen willen uit elkaar. Als je bij een normale advocaat komt, dan associëren ze je meteen met, met, met allemaal problemen. Ik wil geen problemen, want die heb ik al. Ik kom voor een oplossing. Nou, en daarvoor hebben wij gezegd, maak het nou overzichtelijk. Laat nou ook precies weten wat het kost. En laat nou ook precies weten wat er gaat gebeuren. Nou, als die pressure cooker gaat starten in het hotel... Dan, dan, dan voelt dat ook als een soort van overwinning aan het einde van de rit. Dat je denkt, we hebben het gewoon gered. En daar heb je niemand anders voor nodig dan gewoon die twee mensen die ooit volwassenen eh, samen zijn getrouwd... en het nu ook met z'n tweeën als volwassenen moeten afronden. Want hoe ziet het er dan precies uit uh, als je zo'n hotel ingaat? Ik neem aan, je wilt scheiden, dus je neemt niet dezelfde kamer. Uh, het komt dus wel je... voor. Het is wel eens voorgekomen. Ja, 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 het is wel eens voorgekomen dat inderdaad mensen zeggen... wij willen toch op eenzelfde kamer, maar dat is de uitzondering. En dat, is, dat zijn meer dan altijd de, 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 de gekke verhalen. Het is, de, de naam heeft natuurlijk al een bepaalde lading dat mensen denken... wat is het nou? Maar als ik echt ga uitleggen hoe wij het doen en hoe wij het aanpakken... dan zijn mensen die bijvoorbeeld al gescheiden zijn... echt wel overtuigd van ja, waar was het toen ik het nodig had. En het, het heeft nog steeds iets, iets geks... Daarom zijn we ook echt al een aantal jaren bezig om uit de hoek te komen van... Hey, dit, wat een aparte oplossing. Nee, het moet in het 
beslissingen nee, ik, ik vraag me af, hoe moet ik me dat voorstellen? Ik ga erin, ben je dan de hele dag bezig met gesprekken? Of uh, nou, het is bijna moet je contracten al. doorlezen? Of uh, doe je rollenspellen? Nee, het, 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 het is bijna hetzelfde als een normale scheiding. Alleen is het bij ons gewoon heel intensief. We doen het achter elkaar. En dat, dat is de kracht, zeg maar. Normaal gesproken ga je iedere week naar een advocaat... en dan zit je er weer, begin je vaak van vooraf aan... want je hebt alweer met mensen gesproken... met allerlei meningen over, die, die je weer van het pad hebben afgetrokken. Wij doen het achter elkaar door. Dus wij zorgen ervoor dat je niet afhankelijk bent van de agenda van die advocaat. Nee, die zit gewoon, die mediator zit in dat hotel... en die schikt zich naar jou. En dat doen we dan gedurende een dag. We kijken tevoren wie zijn er nodig om die scheiding in dat weekend te doen. En dan zorgen we ervoor dat we een programma opstellen, inderdaad... waarbij je dus verschillende mediation sessies hebt. Maar je hebt ook uh, gesprekken in die nodig met de makelaar... als dat, als dat gewenst is om, om tot het eind oh, te komen. Yeah. En zo ga je de dag door, twee dagen, super intensief en ook hard werken. En ook apart als je bij spreken met z'n tweeën weer aan het avondeten zit. Wat soms mensen een jaar lang niet meer hebben gedaan. Maar dat zorgt ervoor dat je ze dichter bij elkaar brengt. Ja. En, en... en de meeste mensen trekken die dat? Want ik bedoel, ja. je wilt uit elkaar... Uh, ja, moet je nog een weekend met elkaar doorbrengen. Ja, en anders drie maanden nog. In dat hok waar je dan in die, met die advocaat elkaar het hele leven gek maakt. Dus het is, het is heftig. Het is, het is zwaar. Uh, het, het, ik vind het dus ook niet makkelijk. Mensen denken altijd, ja, maar je maakt het zo makkelijk nu om te gaan scheiden. Dat denk ik niet. Ja. Het, is een, het is uitdagend. Het is, het is echt een, het is echt een, een snelkookpan waar je, waar je uitkomt, maar dan wel door kan. En dat is ook... Het is niet voor iedereen. Voor wie is het wel? Voor degenen die ook echt het doel hebben om na de hand elkaar nog... Ja, dat je niet achter een struik hoeft te springen als je je ex voorbij ziet lopen, zeg maar. Ja. Dingen gebeuren. En, uh, en wij proberen dus juist ervoor te zorgen... Het einde is positief. Je wenst elkaar allebei die nieuwe goede toekomst toe. En dan uh, start er een nieuw leven. Ja, en als het goed is, dan is het eigenlijk dus ook uh, goedkoper als ik jou zo, uh, zo hoor. Ja, ja. Ja. ja, we zijn zeker niet de goedkoopste hoor. Want wat als je, zeker in Nederland, dat verschilt wel een beetje per land. Bijvoorbeeld Amerika is dat heel anders. Maar in, in Nederland zie je dat, dat uh, je kunt altijd voor minder scheiden. Maar ik wil met, uh, met, met die voorstel niet de goedkoopste zijn. Het is betaalbaar. En het is een oplossing als die, uh, als die bij je past. En ook in de situatie is het gewoon, uh, kan het gewoon een hele goede oplossing zijn. Ja. Uh, en uh, uh, hebben jullie hier dan ook een fysiek hotel staan? Of huur je wat af? We werken altijd samen met hotels. En uh, dat hotel staat in Den Haag. En waarom we samenwerken is dat het ook weer een onderdeel is van, van het succes. Toen we startten dachten we, we moeten een hotel gaan kopen. Wat gaan, wat, hè, hoe gaan we het aanpakken? Maar wat, wat je nu merkt is, je bent in een hotel waar ook andere mensen zijn. Wel met volledige privacy. Niemand weet waarom je daar bent. Maar doordat je in een prettige omgeving bent waar je je thuis voelt... maar ook nog een stukje sociale controle hebt... Ja, is het ook een beetje uitgesloten dat je daar in één keer uh, helemaal uit je plaat gaat. Uh, om ja. het zo maar te zeggen. Of, of woest Gillend wordt. over de dineta. Achter gesloten deuren kan dat nog zeker. Maar, maar het, 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 het zorgt wel dat het, dat het je met de beide voeten op de grond houdt. En, en ziet dat je met iets bezig bent om het positief te houden. En dat, dat is de kracht ook om met partnerhotels te, te, samen te werken. Ja. En wat, wat hebben jullie inmiddels al? Want dan doen jullie dus dat in uh, die Force Hotel in één hotel in ja. Nederland. Ja. Uh, jullie hebben er ook een aantal in de VS al, Ja, hè? Nou, we hebben, in, in Nederland werken we wel in meerdere hotels. Het belangrijkste hotel waarmee wij werken is in Den Haag. Maar in uh, Amerika werken we in Saratoga Springs. Dus dat is net iets boven New York. Dat is ook bewust, want in een stad werkt het niet. Je wil juist mensen uit die stad trekken. En we zijn, waarom werkt het niet in een stad? Ja, wij willen echt in een omgeving zitten waar je ook gewoon, waar je jezelf prettig voelt en waar je ook gewoon... Maar je tussendoor even een wandelingetje kunt maken. Bijvoorbeeld, ja, je moet wel iets kunnen doen. En als je in New York gaat zitten waar, waar de taxis je om de oren vliegen, dat, dat, dat komt proces niet echt ten goede. Dus, dus waar wij zitten in Saratoga Springs, een mooie omgeving en een heel prettig hotel, ook een hotel waarmee we goed kunnen samenwerken. Ja, dat, uh, dat is in Amerika dan. En dit, dit weekend, uh, dus dat is wel, wel bijzonder, gaan we starten in Engeland. Vanaf aanstaande zaterdag gaat daar ook het eerste Engelse koppel op Divorce Hotel, ja, in de Divorce Hotel procedure scheiden. Goh, dus ook in Engeland, dus jullie zitten in Nederland, Amerika en ja. Eng Engeland nu ook binnenkort. Ja. ja. En Klopt. hoe kan dat dat jij als Nederlandse ondernemer uh, daar zoiets moet aanbieden? 
Ja, omdat dat ik vrij snel had uitgevonden dat, dat de problemen die we eigenlijk al een beetje besproken hebben... van hè, je, weet, je weet niet waar je eigenlijk aan toe bent en je hebt het gevoel dat je een blanco check uitschrijft. Nou, die problemen zijn, ben ik achtergekomen, in vrijwel ieder land hetzelfde. Je krijgt te maken met, met advocatuur die, die vaak sterk verouderd is, uh, soms zelfs arrogant ja. kan zijn... problemen voorschoten waar je niet op zit te wachten. Um, en dat was in Amerika nog veel erger. Dus daar merkten we dat, dat was het uh, nog wel een keer of vijf erger. In Nederland zijn we dat betreft al wel iets verder van mijn gevoel op, op dat gebied. Maar dat merk je ook. Ja, Engeland is natuurlijk ook een heel traditioneel land. En, en uh, daar heeft The Guardian onlangs een artikel geschreven... dat een gemiddelde scheiding 40.000 pond kost. Nou, Zo. als ik jou vertel dat, dat onze scheiding straks 12.000 pond ongeveer zal gaan kosten... Uh, dan, dan is het natuurlijk een heel groot verschil. Ook daar zitten nuances in natuurlijk, ja. maar even globaal... En, en kan je al iets zeggen over uh, de, de, de soort scheidingen in de drie verschillende landen? Of ze... Uh, in Amerika agressiever zijn en meer tot het, tot het gaatje bijvoorbeeld? Nou, in, in, in Amerika zijn ze wel in die zin losser. Dus in, bijvoorbeeld in Amerika staan ze ook heel erg open om... Uh, we hebben ook een tv-serie natuurlijk, die Voice Hotel... die ook in Nederland is uitgezonden. Uh, op RTL 4 in dit geval. Ja, en, ja. Uh, in Amerika hebben we, zijn we daar ook druk mee bezig. Pers volgt ons vaak. En dat, Amerikanen vinden dat heel leuk. En in Nederland en in Engeland is er wel heel erg, willen mensen liever niet mee naar buiten bijvoorbeeld. Dus daar zie je heel grote verschillen. Oké, okay, en in Amerika zitten ze er niet zo mee. Maar toch is het je inderdaad gelukt om het ook uh, in Nederland uh, een aantal jaar geleden ja. op uh, de buis te krijgen. Ja, en, en uh, dat was ook een groot succes. We scoorden boven de miljoen, dat betreft. Met, met het programma dinsdagavond half negen werd het uitgezonden. Maar uh, ja, ook in Nederland, en dat, daar loop ik natuurlijk wel regelmatig tegen aan. Mensen vinden het een beladen onderwerp. En dan is de vraag voor een zender bijvoorbeeld... Is, help mijn man als klusser wel geschikt en die voorstel dan niet of wel... En ja, daar ben je wel daar... in zo'n, zo'n uh, klusprogramma, of help mijn man als klus, zie je natuurlijk ook hele intieme situaties. Ja, 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 ik, ja. Vind, ik vind dat natuurlijk vanzelfsprekend hetzelfde. Ik denk ook dat het heel belangrijk is. Bijvoorbeeld in Zweden zijn we afgelopen seizoen op televisie voor het eerst gekomen. En uh, daar zag je dat ze ook heel erg uh, inspeelden op, wat, op gewoon de problematiek scheiden bijvoorbeeld. En in Nederland uh, is 1 op de 3, in Zweden is het bijvoorbeeld al uh, 50 procent. Dus, dus op het moment dat je gaat trouwen... Van de huwelijken die, die uiteindelijk ja, strand. Ja, en daar speelt... Daarom was het in, uh, in, ook echt in Zweden een maatschappelijk iets... waardoor ze heel graag met ons wilden gaan werken... en daar ook op, op anders een op beetje op in zouden willen steken. Ja. Uh, nou, RTL heeft uiteindelijk gezegd... nee, dat, we, vinden dat, we vinden het wat te heftig, wat ik absoluut natuurlijk respecteer. Maar ik sluit niet uit dat het, dat het in welke vorm... dan ook bijvoorbeeld in Nederland ooit nog eens terugkomt. Maar nee. de volgende maar landen komen ook... Er komt weer een nieuw land aan waar die voorstel op televisie gaat komen. Dus ja, dat, zijn, dat is natuurlijk... Welk zijn land benieuwd. is dat? Kan ik nog niet zeggen, maar binnenkort is dat, uh, wordt dat ook bekend. Is dat naar de toekomst? Want je bent eigenlijk uh, ja, uh, juridisch ondernemer. Ja. Uh, 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 je broer, daar doe je het toch samen ja, mee? Ja, klopt. Dus de, en, en die is dan uh, advocaat, zeg ja, maar. Ja, klopt. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar is advocaat. Ja. En uh, dan zit je helemaal in de hoek en dan denk je... oh, ik zet er ook nog een tv-programma naast. Ja, is dat, dat de toekomst? Ja, het, 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 was, het is eigenlijk ooit geboren omdat ik uh, met die voorstel startte destijds. En toen werd ik zelf benaderd door de productiemaatschappij van, uh, van Gordon Ramsay. Dat, dat is Smith Co. in Amerika. En zij vroegen mij van, zou jij het in Amerika op televisie willen brengen? En we doen iets heel nieuws. En heel veel mensen die mij vragen, kan dat dan? En hoe werkt dat dan? Dus, dus het was voor mij wel een ideaal om, te, om het gewoon te laten zien dat het kan. Dat het op een hele nette manier kan. En dat, dat heeft Etty al heel netjes en heel goed gedaan, vond ik ook. En dan, dan krijg je een situatie waarbij, waarbij mensen ook vanuit thuis kunnen zien van het kan dus. Het is, het is niet iets geks, nee. Het is, het is een hele, hele goede ja. oplossing. En dus, dat, dus die combinatie vind ik, vind ik heel belangrijk. En uh, dat is mijn hoofddoel, om ook gewoon te kunnen laten zien dat het geen ellende hoeft te zijn. En, en dat, uh, dat vind ik het belangrijkste. Dus het is heel spannend. En eigenlijk ieder jaar komt er ergens weer een land te hoek om en die gaan het uitzenden. Dus het, het nieuwe land wat weer aankomt is ook weer heel interessant. Maar dat is wel heel bijzonder, want je, ja. je zit in de juridische hoek... en dan ja. daarnaast word je eigenlijk uh, ja, tv-producent of tv-formatbedenker. Hoe moet ik ja, dat zien? Ja, meer, eigenlijk meer de formatbedenker. We blijven wel heel nauw aangesloten. Want je krijgt ook heel snel natuurlijk de vraag van... ja, maar je, lekker dan, hè? je doet scheiding en je gaat het op tv brengen. En dat is, het is niet mijn doel om, uh, om dat op een verkeerde manier te doen. Dus we zitten wel heel dicht tegen productie aan om bijvoorbeeld eisen te stellen. Ik wil bijvoorbeeld nooit kinderen op televisie zien. Uh, in ieder geval nooit in een show van ons. Uh, dat, dat zijn bepaalde condities die ja. je gewoon hebt. Dat, uh, en, en als het dan heel netjes kan, dan sta ik ook echt achter dat we laten zien dat het kan. Dus we zitten er dicht tegen aan. 
Maar de productie bepaalt natuurlijk uiteindelijk van, van ja, hoe het eruit komt te zien. En, en wel op basis van onze voorwaarden. En merk je dan ook, is dat eigenlijk het perfecte uithangbord voor uh, de weekenden die voor het hotel? Ik vind van wel. Ja, ik vind ja. dat een heel mooi uithangbord. Alleen is, het, is tv heel grillig. Hè? Dat, dat schiet alle kanten uit. En ja. uh, de ene keer dan, uh, als er toevallig net twee voetbalwedstrijden tegenover staan. En, dus dat is wel dat is een hele andere manier van business doen dan gewoon aan de andere kant wat we doen. Onze hotels gewoon opstarten. Maar uh, ja, het blijft, blijft een hele mooie combinatie. En uh, hebben jullie dan in Zweden, want je zei dat daar werd het ook uitgezonden. Ja. Uh, hebben jullie daar ook dat soort weekenden, die die Force Hotel weekenden? In Zweden hebben we uiteindelijk nog niet besloten om ook te gaan starten met het hotel. Daar hebben we dus wel zes scheidingen in het hotel al gehad. Maar Zweden is, is wel echt een ander land. Het is wat, wat, wat minder groot land ook. En uh, als je gaat starten uh, in een nieuw land... vinden we het op dit moment ook heel belangrijk... dat, er ook, dat het wel een vrij groot land is... Uh, zodat je ook ja, qua, qua animo voldoende uit de voeten kan. En Zweden is wat kleiner. Dus ja. Dat sluit ik zeker niet uit. We hebben ook veel aanvragen gehad dat mensen willen starten. Maar dat zal dan op wat later de langere termijn zijn. Okay. Ja. En je zei dat daar uh, één op de drie... Hoe nee, de helft. Ja, vijf oh, de helft. Procent. Nederland is één op drie... Dus van de huwelijken. En dan verwachten ze overigens dat, dat dat heel hard zal gaan stijgen. Het CBS heeft daar, heeft daar aantallen voor. Dus Want dat dat hebben ook jullie na... daar een reden voor? Heb je dat een beetje, kun je dat een beetje inschatten nu dat je daar ook geweest bent? Ja, ik, ik denk wel dat... Nou, voor, voor Zweden specifiek weet ik niet. Maar in, in zijn algemeen, je merkt bijvoorbeeld dat in Amerika hoor je steeds vaker dat de aantallen dalen. Maar dat schijnt te maken te hebben dat er minder getrouwd wordt. In Europa gaat het, stijgt het heel hard. En uh, ik, ik heb daar zelf onlangs een artikel voor mijn, uh, voor mijn eigen blog over geschreven... dat ik verwacht dat mensen ook binnen nu en tien jaar drie bestendige relaties zullen hebben. En wat betekent dat je ook drie keer zou gaan trouwen. Omdat je merkt dat, dat, dat het scheiden op zich, dat, dat groeit. Mensen daarna weer op zoek gaan naar een nieuw geluk. En het ook langzaam aan steeds meer geaccepteerd wordt dat je gewoon gescheiden bent. En dat merk je bijvoorbeeld in Amerika ook. Daar, ja. daar is nog echt wel een taboe rondom scheiden. In die zin dan weer wel. Dat is heel bijzonder. Als je daar gescheiden bent, is dat een veel groter issue dan in Nederland dat bijvoorbeeld is. Ja. Dus ja, er zijn heel veel verschillen. Um, maar dat in Europa die cijfers hard stijgen, dat is absoluut de verwachting. Niet dat Zou het ik... ook te maken kunnen hebben met dat je steeds ouder wordt? Dus ja, ja. Ja, en ging je vroeger wat gaan. eerder dood, dan dacht je, nou, ik zing het nog wel even uit. Kan, maar ook dingen sneller gaan. Uh, katholieke geloof misschien wat ermee te maken zou kunnen hebben. Dat dat wat minder populair zou kunnen zijn. Maar met name, wat, wat, ik denk zelf dat, het, dat, dat mensen soms ook wat te snel opgeven. Maar, maar vrij snel denken van, nou goed, uh, het werkt niet, dus door. Ja. Dat, dat is ook wel iets wat een beetje aansluit bij, bij ja, de, de hele maatschappij... waar alles steeds sneller gaat en mensen gewoon sneller doorgaan. Ja, en je bent dus eigenlijk ondernemer in een, in een enorme groeimarkt, hè? als dat aantal scheidingen... Als het wordt, klopt wat het CBS voorspelt, zeker. Ja, ja, ja. dat klopt. Uh, en als dat niet zo zou zijn, dan, dan denk ik, is het, er is binnen het, het scheiden zoveel te doen. En ook nog zoveel werk te doen om het... Om het veel beter te doen. En dat, dat vind ik wel echt, echt een heel belangrijk ding. Dat is ook echt mijn drijfveer om, om te kijken van... als je dan gaat scheiden, zorg ervoor dat je, dat je niet bij een advocaat terechtkomt... die denkt, volgende week heb ik niks te doen, dus ik rek het nog wel even een week of twee. Ja, dat, dat gebeurt nog. Ja, kijk, bewijzen heb je nooit, maar uh, ik, denk, ik denk dat het verleidelijk is. Laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk zeer verleidelijk op het moment dat je wat minder druk bent... en je denkt, nou, dit loopt nog niet helemaal soepel. Laten we het nog eens even op, op wat rustige pitje zetten. En dan omdat je dan wat meer uren kunt schrijven? Ja, ja tuurlijk. Ja. Okay. Kijk, ik ja. persoonlijk ben daarvan overtuigd dat dat gebeurt. Maar uh, bewijzen is het altijd lastig. Ja. Maar ik, als je alleen al rondvraagt in eigen omgeving... En, en, en zeker nu ik al een behoorlijke tijd met scheidingen bezig ben... en je hoort waar soms dingen op vastlopen, dat is vaak niet nodig. En dat is natuurlijk heel erg zonde. Ja. Um, uh, zitten jullie al elk weekend vol met uh, Divorce Hotel? Of is het, uh... Nou ja, het gaat, het gaat goed. Uh, je merkt bijvoorbeeld dat, dat, dat in een Amerikaanse markt... en dat zei ik eerder, is een markt groter. Dus daar is het, daar is het vanzelfsprekend zijn de aantallen ook weer wat groter. In Nederland is het, is het een onderdeel van wat wij doen. Dus in Nederland zijn wij met de bedrijven die wij hebben... in de scheidingsbranche verantwoordelijk voor 1 op de 20 scheidingen al. Dat is onder andere Divorce ja. Hotel. Zo. Um, dus dat, dat groeit. En uh, wij hebben onder andere ook zelf advocatenkantoren... waarbij we heel goed opletten dat, dat we veel ook op vaste prijzen doen. Dus niet zelf schuldig worden aan, aan, aan de dingen die ik, die ik net opnoemde. Hè, met, met uren. Nee, ja. Zorg ook dat je dat waar kan maken. 
Dus, dus we hebben meerdere bedrijven. Die voorstel is daar een heel belangrijk uithangbord voor. En ja, dat, dat stuur ik aan. Dus dat is heel dynamisch om te doen. En ook heel leuk om die verandering te zien. Want op het moment dat wij in een land starten... dan staat iedereen vaak op zijn achterste poten. Maar er gebeurt wel wat. En ik denk dat dat, dat, dat al heel fantastisch is. Ja. Nou, je hebt al een aantal landen aan, aan de ketting geregen. Wat uh, ja. staat er verder nog op je verlanglijstje? Ja, nog, nog veel. Uh, ik, met name combinatie televisie zou ik het heel leuk vinden... Natuurlijk om in Engeland die combinatie te gaan maken. Daar lopen ook al hele vergaande uh, afspraken voor. Dus dat is heel leuk. Uh, ja, qua landen wat nog meer, dat, dat is, dat is, er is veel interesse. Alleen moet je heel goed kijken van als je ergens start, is zo'n land daar klaar voor. Dus er zit... Uh, er zit uh, en en kort... heb je dat dan over mentaal klaar voor? Of... Nee, qua markt bijvoorbeeld. Hè, bijvoorbeeld een land als Duitsland, daar kunnen wij wel starten. Maar daar, daar begrijpen ze niet wat wij doen. En dat, dat heeft misschien iets met cultuur te maken. Dat is wat te revolutionair misschien wel. Ja. Spanje is weer heel gelovig. Dus, of weer geloviger in ieder geval. Dus dat, Italië is een heel lastig land. Uh, maar er is, er, is, er is veel. Er is interesse ook vanuit die landen. Maar op dit moment kijk ik bijvoorbeeld zelf liever nu naar in Amerika zorgen dat er twee of drie hotels nu op korte termijn bijkomen. Daar zijn we ook mee bezig. Dus, dus eigenlijk middelkort wil ik proberen... Om, in, uh, om eigenlijk de kusten in Amerika gedekt te hebben. Dus dat je in South Coast actief bent en ook de West Coast. En, en dat Engeland een succes wordt. En dan ga je stap voor stap uh, ga je verder. Want je kunt ook niet alles tegelijk. We moeten goed kijken dat we de tijd goed verdelen. En iets opstarten wat zo nieuw is... kost gewoon best wel veel tijd om het uit te leggen... om het, om het goed uit te dragen. Ja. En nog één ding. Heb je ook een beetje het idee dat je door het steeds makkelijker te maken... en sneller te maken om te scheiden... Ja. dat je het ook misschien een beetje in de hand werkt? Nee, nee nou ja, dit, ik heb dat zeker niet. Uh, want want uh, scheidingsoplossingen zijn er. Dus, dus je wil of scheiden of je wil dat niet. Ik zou liegen als, als het zo zou zijn dat die voorstel heel simpel is. Je rijdt er vanmiddag naartoe en je kunt je scheiding regelen. En dat is gewoon niet zo. Je moet eerst een gesprek met, met onze mediators uh, houden. Dan gaan we kijken, past dit, kan dit? En daarom hebben we ook een grote slagingskans. Dus het is niet zo dat ik het zo makkelijk faciliteer... dat, dat, dat zoals sommige journalisten die het niet goed onderzoeken zeggen... Van hetzelfde als Las Vegas, zo'n wedding chapel, heb je nu ook die voorstel. Dat is niet het geval. Het is kwalitatief. Een, heel, een hele goede oplossing. Samen met vastadvocaten verzorgen we het ook. Dus er moeten aan heel veel regels in Nederland voldoen om dat ook goed te kunnen. En daar komt dan bij dat als iemand echt gaat scheiden, dan heb je daarover nagedacht. En dan kom je op een punt, dan kom je ook voor een oplossing. En dan kom je niet voor een advocaat die jou dan eerst een uur gaat vertellen hoe moeilijk het gaat worden. En daar, daar heb ik persoonlijk heel veel problemen mee. Ja. Heel erg leuk en dankjewel voor dit gesprek. Leuk om te zien hoe jij scheiden ja, wat eenvoudiger en, en sneller maakt. En echt een revolutionair concept, hè, dat die voorstel. Dankjewel, Jim Halfen. Dankjewel. En dit was Geldzaken. Heel graag tot een volgende keer.